ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் செக்ரிட்டட் பை என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அதாவது என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட கிளான்ஸ் இருக்கும் லைக் பிட்யூட்ரிக் கிளாண்ட் அட்டினல் கிளாண்ட் தைராய்ட் கிளாண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்லேருந்து என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் செக்ரிட் ஆகுது அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கிளாண்ட் வந்து இந்த ஹார்மோன் செக்ரிட் பண்ணுது அப்படி பண்ணிச்சுன்னா எந்த கிளாண்ட் வந்து எத்தனை ஹார்மோன்ஸ் இல்லை என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபஸ்ட்டு மேஜராக பார்த்தோம்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து ஒரு மாஸ்டர் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்டோக்ரைன் சிஸ்டத்துலேயே ஒரு பெரிய மாஸ்டர் அப்படின்னா வந்து அது பிட்யூட்ரி கிளாண்டு தான் ஏன்னா இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் தான் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும் ஸோ லெட் சி தட் ஒன் பை ஒன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்டை வந்து ரெண்டு ஏரியாஸாக டிவைட் பண்ணுவாங்க ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி அதாவது பாடி போஸ்டர் வைஸ் பார்க்கும்போது முன்னாடி இருக்கிற ஏரியா வந்து ஆன்டீரியர் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி இருக்கிறது வந்து போஸ்டீரியர் ஏரியா இதில் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் ஹார்மோன் தென் தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் தென் அட்ரினோ கார்டிகோ டிராபிக் ஹார்மோன் ஏசி டிஹெச் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் தென் அப்புறம் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொலாக்டின் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கும் ப்ரொலாக்டின் வந்து மில் செக்ரேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்க ஹார்மோன் ஸோ இந்த ஆறு ஹார்மோன்ஸ் வந்து தீஸ் ஆர் செக்ரேட்டட் பை ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற க்ரோத் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணோம் அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்காக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் செகண்டு தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் செக்ரேஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் தென் தேர்டான ஏசிடிஹெச் வந்து ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லப்படுற அது மினரல் காட்டிகாய்டு அட்டினோ காட்டிகாய்டு அதோட சிந்தசிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் செக்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் தென் அதுக்கப்புறம் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லூட்டினிங் ஹார்மோன் இதெல்லாம் வந்து ரிப்ரொடக்டிவ் ஹார்மோன்ஸோட செக்ரேஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் ஏசிடிஹெச் தென் ஃபாலிக்ஸ்மெட்டிக் ஹார்மோன் லூட்டினிங் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து வேறு ஹார்மோன்ஸோட செக்ரிஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் இந்த ப்ரொலாக்டின் அப்படிங்கிறது மில்க் செக்ரிஷனில் இன்வால் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஆஃப்டர் அ ப்ரெக்னன்சி தென் அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் கேட்டகரியான போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி இங்கே என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டே ரெண்டு ஹார்மோன் தான் ஒன்று வந்து ஆக்சிடோசின் இன்னொன்று வந்து வேசோப்ரசின் இந்த வேசோப்ரசினுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஆன்டி டயோரிட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ ஆக்சிடோசின் என்ன பண்ணோம் ஆக்சிடோசின் வந்து லவ் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் ஆன்டிடயோரிட்டிக் ஹார்மோன் வேசோ ப்ரெசின் ஸோ அந்த நேம் பாருங்கள் வேசோ ப்ரெசின் வேசோனா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் வேசோனா பிளட் வெசல் ப்ரெசின் அப்படின்னா வந்து அங்கே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி மீனிங் ஸோ பிளட் வெசலை வந்து கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணுற ஹார்மோன் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து வேசோ ப்ரெசின் இது என்ன பண்ணோம்னா அந்த பிளட் வெசலை கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணுறது மூலிமா பிளட் ஃப்ளோவை கம்மி பண்ணும் அதனால் டயூரிசஸை வந்து கம்மி பண்ணும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட் தைராய்டு கிளாண்ட் என்னென்ன செக்ரிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிட் பண்ணோம் இதில் ரெண்டு வந்து மேஜர் அது என்னென்னா டி த்ரீ அதாவது ட்ரைஏடோ தைரோனின் டி ஃபோர் தைராக்சின் அப்புறம் மூணாவது ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து கால்சிட்டோனின் இதில் டி த்ரீ டி ஃபோரில் டி ஃபோர் தான் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அதனால் டி ஃபோரோட ஆக்ஷன் தான் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ப்ரிடாமினன்ட் அண்ட் இந்த டி த்ரீ டி ஃபோரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு தனி டாப்பிக்காக பார்க்கலாம் அப்புறம் நான் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் எப்படி செக்ரேட் ஆகுது அதாவது எப்படி சிந்தைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா யூ வில் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் தீஸ் போத் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் சிந்தசைஸ்ட் இந்த த தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக வந்து கால்சிட்டோனின் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது இந்த கால்சிட்டோனின் என்ன பண்ணோம்னா கால்சியம் லெவலில் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ரெகுலேட் பண்ணோம் எப்போ வந்து ச எப்போ வந்து கால்சியம் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அந்த டைமில் போனில் இருக்கிற ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மி பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா கால்சியம் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஓவரால் நம்ம பாடியில் நம்ம பிளட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற கால்சியம் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கால்சிட்டோனின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ திஸ்
அது என்னென்னா ஐலட் ஆஃப் லேங்கர் ஹென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே என்னென்ன செக்ரிட் ஆகுன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே த்ரீ டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ஆல்ஃபா செல்ஸ் பீட்டா செல்ஸ் அண்ட் டெல்டா செல்ஸ் இதில் ஆல்ஃபா செல்ஸ் வந்து குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் செக்ரிட் பண்ணும் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் செக்ரிட் பண்ணும் இது நம்ம எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் தென் டெல்டா செல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து சொமேட்டோ ஸ்டாட்டின் சொமேட்டோ ஸ்டாட்டின் ஒரு ஹார்மோன் டெல்டா செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் இந்த இன்சுலின் குளுக்கோகான் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஆன்டகனைஸ் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் அதாவது இன்சுலின் ஹார்மோன் என்ன பண்ணதோ அதை வந்து குளுக்கோகான் ஹார்மோன் வந்து ஆன்டகனைஸ் பண்ணும் இன்சுலின் என்ன பண்ணும் நம்ம பிளட்டில் அவைலபிள் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை கம்மி பண்ணும் அதாவது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை கம்மி பண்ணுறது இன்சுலின் குளுக்கோகான் என்ன பண்ணும் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது குளுக்கோகான் ஸோ குளுக்கோகானும் இன்சுலினும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஏரியாவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது நியர்லி ஒரே ஏரியா ஐலட் ஆஃப் ஆங்கர் கேன்சில் தான் குளுக்கோகானும் செக்ரிட் ஆகுது இன்சுலினும் செக்ரிட் ஆகுது ஆனால் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸால் செக்ரிட் ஆகுது அண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இது ஒரு ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இது அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்னிக்கு மேலே இருக்கிற அட்ரினல் கிளாண்ட் இந்த அட்ரினல் கிளாண்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஏரியாஸ் இருக்கும் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் மெடுல்லா இதில் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ அட்ரினல் கிளாண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ரவுண்டாக இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இதில் அட்ரினல் கார்டெக்ஸுங்கிறது அவுட்டர் லேயர் இல்லைனா மேலே இருக்க லேயர் அட்ரினல் மெடுலாங்கிறது சென்டர் லேயர் இந்த அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரிட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டீராட் ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லப்படுற இந்த குளுக்கோ கார்டிகாய் மினரலோ கார்டிகாய் அதெல்லாம் இங்கே செக்ரிட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒரு சில செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இங்கே செக்ரிட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஸ்ட்ரோஜன் ஆண்ட்ரோஜன் அப்புறம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் தென் அட்டினல் மெடுல்லா அதாவது அட்டினல் கிளாண்டோட சென்டரில் இருக்கிற மெடுல்லால் இருக்கிற மெடுல்லா அப்படின்னா சென்டர் அப்படின்னு மீனிங் இருக்குது ஸோ அட்டினல் மெடுலாவில் என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரிட் ஆகுன்னா நம்ம பிபிஏ கண்ட்ரோல் பண்ணுற இந்த கேட்டகோலமைன்ஸ் அதாவது நார் அட்டினலின் அட்டினலின் டோப்பமைன் இந்த மூணு ஹார்மோன்ஸும் இந்த அட்டினல் மெடுலால் தான் செக்ரிட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன் செக்ரிட்டட் பை கோனட்ஸ் ஸோ கோனட்ஸில் என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரிட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரிப்ரொடக்டிவ் ஹார் ஹார்மோன்ஸ் இல்லை செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்லாம் செக்ரிட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மேலில் வந்து டெஸ்டஸில் வந்து இந்த டெஸ்டோஸ்ரியான் அண்ட் ரிலேட்டட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிட் ஆகும் தென் ஃபீமேலில் வந்து ஓவரியில் வந்து எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ரிலேட்டட் ஹார்மோன்ஸ் எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து செக்ரிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பினியல் கிளாண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரெயினில் ஹைப்போதலமஸ் கீழே தான் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பினியல் கிளாண்ட் ஏன் பினியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பினியல் அப்படின்னா ஒரு மீனிங் இருக்குது அதாவது ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக ஒரு கடுகு மாதிரியான ஒரு ஷேப் கொண்ட இல்லை அந்தளவுக்கு குட்டியாக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்ட ஒரு கிளாண்ட் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து பினியல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இங்கே செக்ரிட் ஆகிற ஒரே ஒரு ஹார்மோன் வந்து மெலட்டோனின் இந்த மெலட்டோனின் என்ன பண்ணுன்னா இது வந்து ஸ்லீப்பில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி சயின்டிஃபிக்கலாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஹியூமன் வந்து ரொம்ப ஸ்லீப்பில் இருக்கும்போது மெலட்டோனின் செக்ரேஷன் வந்து நிறைய இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் தைமஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும் அதில் ஒன்று வந்து மேஜர் அந்த மேஜர் ஹார்மோன் வந்து தைமோசின் இன்னொரு ஹார்மோன் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து தைமின் ஸோ இது ரெண்டும் செக்ரேட்டட் பை தைமஸ் கிளாண்ட் அப்புறம் கிளாண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ஆர்கன்ஸும் வந்து ஹார்மோன் செக்ரேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட கிட்னி கிட்னி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எரித்ரோபோயிட்டின் த்ராம்போபோயிட்டின் ரெனின் கால்சிட்ரையால் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் இதில் எரித்ரோபோயிட்டின் வந்து ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன் அது செக்ரேட் ஆகும் தென் த்ராம்போபாயிட்டின் வந்து பிளேட்லெட்ஸ் செக்ரேஷன் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது தென் கால்சிட்ரையல் வந்து கால்சியம் பேலன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தென் ரெனின் அப்படிங்கிறது வந்து பிபியில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெனின் ஹார்மோன் இருந்துச்சுன்னா பிபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் வந்து அதுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அண்ட் எஸ்பெஷலி இட் இஸ் அ மீடியேட்டர் ஆஃப் பெயின் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ப்ளசண்டாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இது வந்து எப்போவுமே வந்து செக்ரிட் ஆகிட்டுருக்கோம் அண்ட் அது இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக ரெண்டு ஹார்ம